ang musunod nga tulumanon, magtuki sa mga isyo nga may labot ang lungso. Komunidad ug naso. Yagyagan! Bangin labot katawhan. Iyagyag ang imong hunahuna sa Yagyagan! Ilyas Bakiron Board. Yagyagan! Ang kadaghanan jud sa mga mountain barangays, wala pagid sila internet uh, access. Ah. Uh-huh. Ah. Uh-huh. Unya na ingon na naa lang sa mga 60 to 70 percent ah. ang dunay access sa internet sa inter- entire province of Cebu. Ah, ay si. Sa ato pa, wa mapangutan na ang NTC, National Telecommunications Commission, if uh, doon na ba'y laing telco ang mo, uh, kuan, mo service pod? Well, wala na mapangutan na na mo, pero sayo naman ta nga uh, hmm. nag player, no? Na mo start. Yeah. So, in fact, so good na na sila silang roll out. Uh-huh. Um, ang amo lang, ang existing na uh, infrastructure pa rin available, no? uh-huh. which is from the uh, uh, two major telecommunications company. No? Uh-huh. So, ito pa, uh-huh. og atong tanawon nga, dugay na good ng PLDT, dugay na ng Smart, dugay na ng Globe, nga niya din he, uh, na Paisan, sa ato pa, kung 70% ra ang nasilbihan, nag-concentrate na sila sa urban area, wa na dito sa rural area. Naragit sila kadaghanan sa mga poblasyon, uh. sa mga matag-lungsod, uh. o oh, concentrate pero, na sa mga highly populated areas. Uh, pero na may kondisyon ng tana, board member din so ko, na you must serve the entire province of Cebu, ano na ah? na may mga kondisyon na na kung wa masunod din mapariha po na dito sa Manila nga gimultahan kay wa makaserve sa entire uh, jurisdiction at kung doon na ginoon tayo siya yung requirement no? uh-huh. like, like uh, for every fixed line uh-huh. doon may corresponding number of uh, cell sites no? uh-huh. or uh, kung ano so doon na, doon na sila yung formula ni Ana no? uh-huh. um, may mga na itong wala ginoon nila ma ma-commit, no? Uh, wala nila ma-meet ng ilahang commitment. Oh, bitaw. Oh. So, Kay, so, huwag ako, panalitan, ako the director sa NTC. Mayroon ko, every year man, mo, kuha mo o clearance din eh, para sa inyong renewal sa business permit, di na kumuha tag kung di mo makasilbi sa intarsibo kay maumay na na butang dito sa inyong franchise. Ano na na, ang ta? Ang ilang gini mong rason, kami yung sa pag uh, no sa permit sa barangay level. Ah. Kay... Di mo hagan? Kay kami, kuno, na sila'y plano na butangan ng cell site ni Maong Luna, ah. 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 Uh, Doon ako na'y mureklamo. Ah. Malain na uh, kaming tagiya sa Luna na gusto niya. Ah. Ibal din sa digto sa iyahang lugar ang katong cell site. <laughs> ah. Uh, Doon na sa'y concerns regarding sa health issues, no? Ah, na ah. Ang kaming misconception na uh, ang kaming cell site uh, will bring about kaming uh, mga problema, sakit-sakit, no? Ah. Which, which, according to them, wala din na siya ma-substantiate, no? Sa ah. uh, Department of Health. Pero ang ako lang pong kahibudgan kay samtang ang mga tao, di mo tuo nga why side effect na nga nung di mampun sa bukid nga why, kwan, why... Ah, mga tao na muyo nga noong anak magyan sa village nga daghan tao. <laughs> <laughs> Dibay na ang ilang reasons, no? Nga mm. dagag dispute, no? Sa barangay level lang, ah. uh, naglisod sila og kuha sa kaning mao mga permits. Mm. Niya ang NPC ni ni his good sa joint memorandum uh, order karon na di pasar na siya sa sa kongreso uh-huh. na tukat kani siyang processing time uh-huh. ano gijoin ni sa tanan ng mga memorandum sa mga nagkalalaing mga hindi siya uh-huh. ang objective ni ini uh-huh. na madali na lang ang kani siyang maong pagbutang uh, ug usa ka uh, cell site no o uh-huh. pag improve cell hang infrastructure Inod. so ako sa lang ito na into December na marang ng, ang deadline sa nagisa sa presidente mm. kami expect an improvement sa service ah. atong kwanon o atong tinambano no pila man ka porsyento sa uh, na ma-expect na mo na improvement ah. Ah. Uh, ah. Ah. sa December ah. so niingan masan sila na makapanigurado din sila na mo-improve ni Gikono ang internet uh, connection ah. although dili lang Gikono nila mamit 
Oh. Ang katong 100% sa ilagay ng target. Sa ito pa, o panalitan, 70% at least, mas 75% or 80% man lang at the end of the year. Oh. Lagi ko na improvement, Buseli. Mm. Uh, in fact, ang katong smart, dimension mm. sila na they have uh, 181 mm. uh, sites that will be up already uh, in uh, the end, by the end of 2020. 51 of those sites, muna siya karoon ongoing na di-process na ang mga permits, no? So, sana siyang 51 sites would improve. O karoon doon na sila ay 100 out of the 181, ang 51 na yan. That's about roughly mga 30%. So, may nga na ito na we can improve. Ang SMART alone can improve already 30% of its service come December of 2020. Ah, I see. Sa ito pa, Unya, wapon i-encourage uh, board member Glenn Soko nga uh, daghan pang mga players musod kay uh, nahinomdom ko atong PLDT pa nagtikaw-tikaw, nagbutang mag-aparador, kay ana mo singgit, diha kay maglong distance yan, mahal pagbayad, pero pagsod sa lain pang uh, player, ning ka us-us ang bayranan, unya, mas uh, ning improve ang service? <laughs> Kaling competition is always healthy, no? Para sa mga mm. consumidor, no? Mm. And we mm. welcome the competition. No? Mm. In fact, sa probinsya sa Sugbo, mm. nagbayad sa niya ang kaming mga telcos o mm. uh, franchise taxes. Mm. Lahit like, mm. na siyang green property taxes. So, ah. the more players there are, mm. the better it is for the local government unit. Ah. Uh, more so, ang servisyo ng mahatag. No, I agree. And, and, and I welcome the new player na pero nagtrabaho na No, I think that's what uh, gives the president the confidence uh, na iyang taga-agitimatum ng mga existing kina naman din sila. They will uh, be there. Tinood. Oo. Uh, walay naka, walay oversight committee sa Congress na ning tanaw kung natuman ba ang mga nakalista, nakalista dito nga conditions. Kaya ang kondito sa uh, Juan Boseli, no? sa kanotes, no? dito may katong sa pag-abli sa tourism activities dito po yung ni Governor Gwen, uh-huh. um, nagi mga lugar na wag yung signal. Mm. In fact, Santiago Bay, mm. which is uh, uh, the tourist uh, attraction in kanotes, mm. uh-huh. na ay resort, mm. kurting bisura yun sa kaning uh, internet uh, uh-huh. sa koneksyon, no? Mm-hmm. And then, intermittent, na lugar na na ay signal, mm-hmm. na ay lugar na wala. In general, mm-hmm. minus yun. So, how can we, if we are talking about pagbalik sa atong turismo, mm-hmm. sa atong ekonomiya, mm-hmm. if without a strong uh, internet uh, mm-hmm. service, mm-hmm. mag-isod pa ilagi na karoon na ang new normal will already mm-hmm. be uh, kaming technology-centric and uh, internet-centric na, uh, na approach. No? Mm, Lahit pa na siyang mm. online classes mm. na sa both uh, private and sa public schools. Mm. Uh, they will be starting. In fact, ang ibang private schools nag-start mm. na on an online pl- platform. Mm. Yeah, wala yung internet service. But yun yung uh, kanabang dampen ng atong pag-reopen uh, sa atong ekonomiya. Tinood, tinood kay uh, si Director Sal Jimenez sa uh, DepEd 7 ako na hinabi. Ang desisyon na gilid ko no nila is uh, kuan, modular printed materials. Eh kung ano man sir, tungod kay makaluluoy ang atong mga kaisyon ng pobre sa mountain barangay, sa rural areas, kung online tanan kay wa sila internet. Mm. Tinood na oh. bisan gid kita diri nga naa sa sa diri sa urban areas. Ah. Oh. Uh, maka-experience mga nitag mga uh, in- slow internet connection. Kaya ang ag- atong internet uh, connection, uh, uh, if you compare us with all the rest of uh, Asia lang, no? Mm. Uh, we are number 12, no? The mm. slowest, uh, one of the slowest na internet connection in the world. entire Asia. Or in the world, no? Basta, uh, sa Asia lang. Asia sa Asia. Lang. Asia. Asia lang, oh. Pastila, no? Oh. Mm. So, uh, kaya ba ka, uh, board member Glenn Soko sa pag-ingon sa deep ed nga one og shared nga online classes ang mga laptop nga gibaligya before covid gibaligya og 16 18 20,000 22 nahimo nang 40 50 60 85,000 
<laughs> Pero uh, ang, ang atong idea na lang, personal lang ako ng kuha na Buseli, no? Uh. Sa katong mga barangays uh. na COVID-free, uh. dapat mag-face-to-face no? na uh. classes na lang. Kanaon ka? So, ng mga... Mm. Na, I-apply lang yun ang proper health protocols. Yes, yes. Ang distancing, wearing oh. the face mask, washing oh. the hands. Oh. Na may yung mga lugar, na may mga areas, mga kalungsuran. Ah, kalungsuran. Oh, oh. Even Cebu City Mountain ba lang, guys? Ano? Mm. Or even no. Balamban, sa Asturias. Mm. Nakita na ko nga, pwede mag... mag uh, what? Sa hera ba yung anha o uh, carbon? Mas, mas daghan pang tao sa carbon ikumpara ni Moskla. Eh. <laughs> like for example, itong sa Kamotes na uh-huh. kuan uh, minus kay internet connection, unya uh-huh. uh, wak man sila, COVID free man, ang uh-huh. upat kalungsod no, na, uh, sa Kamotes Group of Islands. Uh-huh. Pwede na to siya na ikuan lang, face to face lang di hapon, yeah, with strict ka monitoring lang sa health protocols. Mm, bitaw no? I see. So, ah... Uh, Morag daghan naman tinga lang preparado ang mga kabatanonan para sa uh, October 5 opening of classes. Well, I hope na kuan ang DepEd, I'm sure DepEd is working on the the, the preparation di magbuti kan mura mong kutag na kalitan ni ning COVID no, ang mga kapitara. But I know that some private schools already nagsugod na man sila sa ilang mm. online learning. Uh-huh. And uh, I think uh, over the next sa uh, how many months mauna mm. ginisya may daga na to no mm. um, and uh, with the hope na ang vaccine uh, will be it's just around the corner maabot na na dure and then uh, ma-administer din na sa itong mga most uh, vulnerable sector no so um, muna bitaw nga the online platform is really very important na to karun mm. no uh, mm. munang amo uh, ginang gitagal pagtagal sa provincial board uh, makatawag na to ang kanilang mm. telecom uh, companies Ah, oh, I see. On the other hand, what happened to your uh, move in the Cebu Provincial Board that ipatawag ng mga power and uh, water utilities tungod sa morag uh, double, triple, quadruple nga bayranan sa kurinti ng tubig? Nagada pa rin ng Juan uh, Buseli, kaming uh, data, information, and uh, even complaints, no? And then, uh, um, we, ako na may file na resolution no, sa madaling panahon. Um, Nagkuhan lang eh. We're just uh, gathering some more information and we're doing some more research. No, kay lailain man, lailain o uh, nature. No? In fact, I've heard na ang atong uh, kaning uban na mga utility companies uh, ni-adjust ko no, uh. sa charges. No? Ni-adjust na? Karun. Na, oh, naka-realize okay. na. <laughs> kay, ka, ka tong, oh, wa, may meter reading, kay kanang kuwan man, dahil siya ito, pa table reading na lang, tag na tag na. So, naka-realize sila nga, dagkong pera na, nag-adjust na lang. But the problem is, kinalang pagyug ka mo reklamo, mm. which nga uh, karaghanan na ito, no? dili na taga-gigayo mm. na ng reklamo pa ba. Mga ang ating auhag sa mga utility companies na ito, mm. If you see nga naagay diferensya sa inyong metering or readings, mm. Reklamo, good. You, take, you take the proactive mes- position na lang na uh. i-refund na lang na siya. We are just uh. now without the consumer uh. na, na mureklamo pa. Oo, oh, bitaw, tinood. Uh, oh. mm. Ay, even in Manila, no? mo mm. naman na gihimo sa Meralco after mm. sa Senate investigation, ilan na lang uh. gi-refund. Gi- Kunya ang nakadugang sad ko no board member Glen Suko kay uh, naiuban niha uh, dosmel ang bayra naning abot og uh, 4500 kay ang dosmel 500 pass on bayranan meaning nagbayad sila og buhis ang sibiko miko ang biko nagbayad sila og buhis unya giparifan sa mga konsumidor unya na sila systems loss giparifan na tumba ang poste giparifan Unya pertendagan ng ripan-ripan nga wa gani kay baw giunsa pag compute. What happen ka ni? Amo na sa diha pa ko sa Regional Development Council uh-huh. adunay tay subcommittee on power no mo uh-huh. na usa sa musang gitake up na kaning mga pass on charges uh-huh. na 
mahimo nga ma lesson no mm. or di mangani ma wa na na no because okay ka like, panang nganong di man uh, ang iyang mawa nga kon uh, mo bayad kag buhis business good na nya natural mo bayad go kag buhis nganong iparipan mas mga tao kanang dako yu tayo nga kuha diha kanang oh. systems loss for mm. example yeah. no na wa man go accounting wow nga wow. do my loss na ingon mm. ani mm. No, ah, so it, panalitan panalitan ta uh, board member Ben Soko na ay nagbay na ay nagkakonsumo og 300 pesos nga kuryente niya ang iyang bayaran noon 600 kunya moingon nga ah uh, sa ka to pag compute og pass on now basig ang tinod nga competition na na 100 pesos ang pass on niya ang 200 gidugang na lang usab daganan sa consumers wala gyud tay idea mm. o kun say kanang breakdown na na or sige ah. unod ni anan Paso, basta lang nga, wala na ah. mas pumiling, mayroon na ang ginasya sa konsumidor. No? Yes. So, oh. We want transparency and accountability. Huwag mm. mahimong ganing na ma- mawa ang ginasya. Tinood. So, ta- di mm. na may resolusyon niya na sa RBC pa sa una nga mong mm. ipasa na sa national uh, agencies. No? Oh. Oh. Is there a resolution board member Soko address to the uh, to Congress, House of Representatives and the Senate to Uh, kuan to, to remove or repel the pass-on provision of the law aron ka na mga buhis di na lang ang taiparifan sa mga tao? Ako, ako sure yun, um, Buseli, but I'm sure, uh, sigurado kung na may nanana, nanana ay dagang mga inisyatiba ni Ana mm. no, to kuan, but kami um, power sector mm is a uh, highly regulated nga industry dagang kaayo ni siya o involved nga mga ahensya ah. o in fact uh, <laughs> dun ay uh, acts of congress that is needed no, if you are to change uh, the kwa, no, the the processes and the systems no, ah. diha ah. mismo sa pag charging no? ah Pero, complicated. <laughs> oh, pero sa kadaghan sa mga government agencies nga involved ani uh, perming lusot ang Manila Electric Company kon Meralco dito as far as finding sa Senate is concerned. Okay, no. <laughs> <laughs> sa kadaghan sa incess guberno ang Senate nagadiskubre pagyapon nga uh, kuan na nasubrahan og paningil sa Meralco as matter of fact ang Meralco karon sa Manila nagpromise sa Senado nga irifana nila ang excess payment. <laughs> Pero ako kaning competition really helps no. Mm. And um kaning pag uh, deregulate mm. sa sa atong Uh, utility sector ah. uh, is also something that the government needs to look into. Tinood. No, because of the my competition, mm. it will really improve the services and bring down the cost. Oh. Yes, yes. Maugyad. Kay og uh, ang ang Cebu di pa bahinon nga diha ka si Biko, diha ka Biko, diha ka Miko. Mura nag na exclusive na nila ang ilang jurisdiction. Eh, Katong mm. sa Camotes, again, no? Uh, ah. In the state of the meeting, the Governor Gwen, uh, ang uh, mga representante sa CELCO, uh, itong NPC, kay they experience from Ju- January of this year uh, up to July. No? Uh, But they experience like 431 power interruptions. Uh, no? 306 of that were caused by CELCO. No? Uh, sa uh, distributor uh, uh, and power distributor. Uh-huh. The rest niya na sa National Power Corporation. <coughs> uh-huh. yeah, they're experiencing uh, seven hours down out. Oh my. <coughs> During the COVID uh, lockdown period? During the COVID lockdown period. Oh my. Munang, nakainan niya nga, saan na ito pag-revive sa itong economic tourism dito, yung nga may gihapon na situation. Mga itong ipatawag ni Governor Gwen, mga adikto uh, mismo sa Camotes o usad din sa uh, sa Capitol mm. no mm. na pagsulbad no and uh, it took ang Sebeco mm. na may representative sa Sebeco na ah. may inspect dito sa Camotes ah yung uh, sila mismo ni suggest na ah. dinay mga um, measures na ang ibuhaton nga 
na for example pag insulate sa kaming mga mga lines uh-huh. kaya uh-huh. nila mo din girison dito sa cell ko na uh-huh. may matakos sa mga brownouts ang kanilang mga tuko uh-huh. no? kaya mga langgam ko no uh-huh. mga kwakmit na ito kaya mo ko na may makatrip ko no sa uh, linya uh-huh. no so Ba mong gila yung gila na po sa ili nga ko, hindi ko sila rin mga sole provider. Ah. Uh, Dito uh, sa uh, kamotes. Sa kamotes. Ah. Uh, uh, but kung doon akong tayo competition. Ah, maglumba na sila pa-improve sa ilang facilities. Huwag na yung competition. <laughs> Oo. Oh. Kung niya, it being a cooperative, gusto <clears throat> uh, ba, no? Because, uh, you know, the... In terms of accountability, in terms of, uh, you know, that night complications, no? Tino. On how, uh, ang, ang structure mismo, o uh, mismo ang, uh, kuan, kanisya, ang management. Ito, no? I see. Uh-huh. Board member, Glenn Soko, sir, tagahan ka na ko gigayon sa mong parting words sa thousands of listeners karon sa DYRC. Dagang salamat po, Boselle, no, sa kanuna ni mong pag-invitar uh, na ko na uh, mahingong guest sa imuhang uh, nagka-popul- more popular program. No? Um, ako lang mo, mo pasalamat sa ta sa atong DILG, mm. sa atong uh, national government, sa pagpaminaw sa mga yangungo, sa mga tao regarding ni ining uh, pag, uh, pag-consider na dili na lang i-implement to siyang barrier, no? sa kaning uh, motorsiklo for backriding purposes na binaog nag-ipon ng musos sa kabalay, um, I filed a resolution uh, pipila ka-session na mo sa nilabay appealing sa uh, IATF o sa DILG na dili na lang i-implement na siyang division sa backriding na makakos sa uh, dugang uh, investment sa mga motorcycle owners niya lain pa it's a hazard, no? na delikado ka sa disgrasya o uh, sa balita na ng gawas murag na litay ko na ilang dipaminaw ang yangungo sa atong mga tigsuunan and uh, with that no, I feel that we have a listening government and uh, it comes at a time na naminahanglan kita sa ato ang uh, pagbalik sa ekonomiya Boseli, no? so uh, salamat kayo o uh, may buntag kami ng tara Thank you kayo uh, Board Member Glenn Soko Good morning Mato si board member uh, Glenn Soko. Uh, siya mo ay past president sa Madawi Chamber of Commerce and Industry. Siya mo ay uh, former chairman sa Infrastructure Development Committee kon IDC sa Regional Development Council kon RDC. Karon board member representing the 6th district of Cebu. Hello to all my friends out there. Please tune in and subscribe to the Yagigan program of DYRC Action Raja Cebu, anchored by no less than Elias O. Baquero. Please like and subscribe.